గత దాదాపు మూడు సంవత్సరాల కాలంగా ఏ రకమైనటువంటి ఆర్థిక క్రమశిక్షణ లేకపోవటం వల్ల ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానా పూర్తిగా ఖాళీ అయినటువంటి పరిస్థితి ఒక పక్కన ఆర్థిక క్రమశిక్షణ లోపించటం రెండో పక్కన ఒక రకమైనటువంటి ఆర్థిక అరాచకత్వం ఆర్థిక అరాచకత్వం నేను ఎందుకంటూ ఉన్నానంటే వైసీపీ నాయకుల యొక్క దోపిడీకి అంటే విచ్చలవిడిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానాలో ఉన్నటువంటి నిధులన్నింటినీ కూడా దోచుకోవటాన్ని ఆర్థిక అరాచకత్వాన్ని నేను అంటూ ఉన్నా సాక్షాత్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నుంచి క్యాబినెట్లో ఉన్నటువంటి మంత్రులు కానివ్వండి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు కానివ్వండి ఏ స్థాయిలో చూసినా కూడా పూర్తిగా ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెందినటువంటి నిధుల్ని కొల్లగొట్టినటువంటి పరిస్థితి ఇంకొక పక్కన ఇష్టానుసారం దుబారా చేసినటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి ఆ రకంగా ఆర్థిక క్రమశిక్షణ లోపించటం అదేవిధంగా ఆర్థిక అరాచకత్వం అంటే ఆర్థిక ఉగ్రవాదం మనం ఏ పదాలైనా పెట్టుకోవచ్చు ఆర్థిక అరాచకత్వం అనాలా ఆర్థిక ఉగ్రవాదం అనాలా అది నేను ప్రజలకే వదిలేస్తూ ఉన్నా ఆ రకమైనటువంటి వైసీపీ నాయకుల యొక్క పనితీరు వల్ల ఈరోజున రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానా పూర్తిగా ఖాళీ అవటమే కాకుండా భవిష్యత్తులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఏ ఆర్థిక సంస్థ కూడా నిధులు ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితికి వాళ్ళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేరుకుంది అది వరల్డ్ బ్యాంక్ కానివ్వండి ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బ్యాంక్ కానివ్వండి న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ కానివ్వండి ఇంకా విదేశీ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విదేశీ ఆర్థిక సంస్థలు బ్యాంకులు ఏవి కూడా ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి సర్కార్కి పైసా కూడా నిధులు విడుదల చేయలేనటువంటి పరిస్థితికి వాళ్ళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క పనితీరు వల్ల ఆ పరిస్థితి ఉత్పన్నమైంది దీనికి పూర్తి బాధ్యత ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి వహించాలి ఇవాళ ఇటువంటి పరిస్థితులలో ఈ మధ్యనే ఒక నాలుగు రోజుల క్రితం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ వారు ఒక లేఖని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రాయటం జరిగింది జనవరి పదిహేడు రెండు వేల ఇరవై రెండున షంషేర్ సింగ్ రావత్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వారికి ఒక లేఖ రాశారు ఏదైతే మరి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ఆర్థిక అరాచకత్వం వల్ల ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆర్థిక క్రమశిక్షణ లోపించటం వల్ల ఇవాళ ఒక ఘాట్ అయినటువంటి లేఖ కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ దగ్గర నుంచి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి సిగ్గుపడాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటువంటి ఘాట్ అయిన లేఖలో గతంలో ఎప్పుడైనా తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ వారు రాసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయా ఇవాళ మీ ప్రభుత్వం యొక్క ఆర్థిక అరాచకత్వం వల్ల ఆర్థిక ఉగ్రవాదం వల్ల ఈ రకమైనటువంటి ఘాట్ అయినటువంటి లేఖలు ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం వద్ద నుంచి అందుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉత్పన్నమైంది ఇవాళ ఈ లేఖలో ఏం రాశారంటే దీనిలో ఉన్నటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఇవాళ నేను చదివి వినిపిస్తా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ వాళ్ళకు కూడా అర్థం అవ్వాలి కదా ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి సర్కార్ యొక్క నిర్వాహకం వల్ల మనం ఇవాళ ఎంత గడ్డు పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోయామో ఇవాళ ఒక రకమైనటువంటి ఆర్థిక ఎమర్జెన్సీలోకి ఇవాళ రాష్ట్రం ఏ రకంగా వెళ్ళిపోయిందో రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా తెలియాలి టు శ్రీ షంషేర్ సింగ్ రావత్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్ వారికి డాక్టర్ ప్రసన్న డెప్యూటీ సెక్రటరీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ డిఏ వారి దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి లేఖ ఈ లేఖ యొక్క సబ్జెక్టు రిలీజ్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ ఫర్ ది ఎన్డిబి అంటే న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అండ్ ఏఐఐబి అంటే ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బ్యాంక్ అసిస్టెడ్ ఈఏపీస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఎక్స్టర్నలీ ఏడెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్ దిస్ హ్యాస్ రెఫరెన్స్ టు యువర్ లెటర్స్ డేటెడ్ డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అండ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ రిక్వెస్టింగ్ డిఈఏ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ టు కన్సిడర్ రిలీజ్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ డిస్బర్స్మెంట్ ఫర్ ఏఐఐబి ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బ్యాంక్ ఫైనాన్సింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రూరల్ రోడ్స్ ప్రాజెక్ట్ ఏపీఆర్ఆర్ఆర్పి 
and NDB financing, New Development Bank financing, Andhra Pradesh Roads and Bridges Reconstruction Project, APR, BRP, and Andhra Pradesh Mandal Connectivity and Rural Connectivity Improvement Project, APMCR, CIP. And the Ravatagaru, Rendu Lakal Rasa Rentendi, Ministry of Finance, Government of India, Varki, Wakati, December Padhara Tedina, Rendo the December Yerweota Tedina, Rendu Lakalo, Ravatagar, Rasar, Den Gurinchandi, for release of advanced disbursement, AIB, Asian Infrastructure Bank, Samaninchi, New Development Bank, Samaninche, the loan so sanction Ionayo, Vatik Samaninchna to Nidula, advanced Kosum, Inigaru, Ravatagar, Rendu Lakal Rasar, Ivi, in Nidulo, Mudu Kalakwana twenty project like Samaninchna to Nidulu, Wakati Andhra Pradesh Roads and Andhra Pradesh Rural Roads Project, APRRP, and a Gramina Prantala Road Labrithi Chendana 20 project. This project is a loan sanction. The government has Nara Chandrababu Nayadigar Telugu Desam Party, Asian Infrastructure Bank. The New Development Bank has been sanctioned by the Telugu Desam Party. The government has been sanctioned by the Telugu Desam Party. The New Development Bank has been sanctioned by the Andhra Pradesh Roads and Bridges Reconstruction Project. The Andhra Pradesh Mandal Connectivity and Rural Connectivity Project has been sanctioned by the Andhra Pradesh Mandal Connectivity and Rural Connectivity Project. Advanced Kosom, Lake Rasarandi, sanctioning Amadan Kosom, Department of Economic Affairs. Daniki Walichna twenty reply into Dilsa. After examining the proposals, the following have been decided. The request of front loading of loan amount is not agreed. The request for front loading of loan amount is not agreed. And the state government has to timely release the proportionate state share throughout the project execution. Well, Anna Martin Tende, the request for front loading of loan amount is not agreed. Mir Adagane Vedanga, loan advance Evatam Kodarado, Rashtra Prabhutan Tanavataga, Chilin Charles Natwanda Nidulo, E project Examanincha, Nidulu Vidula Cheyakapote. If loan like someone in Chi, project like someone in China twenty advance, so Vidula Jetong Kodarado, Ani Kara Kandiga Jep in the Kendar Prabutum. You all in the Kanti Pudavarko, Marie Project Lanit Ligoda, E project like someone in China twenty loans like someone in Chi, Konta, Rasta Prabutum Vata on Dali, Konta, Amara Bank in Chigoda, Walla Vata Kendocher at twenty percent, seventy thirty percent ratio at La Rakakala and at twenty ratios to Rasta Prabutum Vata got a Konti Walls not twenty percent to Mira Vata Ivan De Miko, a bank lynch advance loche, Parsit Undadu and Jepi Chala, Spastanga, Kendra Artika Mantrito Sakavar, Telejeser. In the country Padavarko, Rasta Prabutta Vata, Ropa Igorti Kunda, Pine in Chochina twenty bank lynch, Chochina twenty double and Igor, Degamingutan Argada Miro, Watani Pakadari Pakadari Patinche, Road like a Samaninchi, Oka Paisa Gorda Kasuja Kunda. Ivala Rastonla Rodli and Tadwano and at twenty Parisitolonayo, Manandrango a protection at Sustonam. Kanisum Guntalo got a porcelain at twenty Parisiti, me Dikula, me Dikumalina Prabutuaniki, Yer Patina twenty Parisitu got a present under Gidelsu. Kabati, Nintakamundo, Ede, the advance of Gochina twenty Nizalani, Mir Degamengi, Darimalincharo, Ekameda Tala, Jaragatanik Ville, the Gabat, advance Ga, Waka Paisa Goda, sanctioning Kime Opukamo, Mi Wataga, Mir Chelinchals in a Dabo, Mundumir Petali project Lani Kendar Prabutan Karakandiga Japindi. The DEA approves the proposals of advance from AIB and NDB for the above mentioned three projects subject to the following conditions. Advance will be released and will be released to the conditions that you have to fulfill. What conditions are you going Precondition for initial advance. GOAP and the government of Andhra Pradesh to, sub to submit the claims for liquidating the entire advance amount of 70 million dollars received from received for APRRP project gatanlo mari edaithe 70 million dollar lo asian infrastructure bank ninchi advance ga meeru teeskunnaro andhra pradesh rural roads project ki sambandhinchi aa advance ga teeskunna mottaniki mundu lekkalu appa cheppandi you have to submit the claims for liquidating the entire advance amount of US dollar 70 million. In the country, Gatanla men Japan, dub by million dollar Asian infrastructure bank in Joste, Purtiga, a dubunanta goda will degaminger. 
ఒక్క పైసా కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి రోడ్ల అభివృద్ధికి ఖర్చు చేయకుండా పూర్తిగా దిగమింగామని మేము ఏదైతే తెలుగుదేశం పార్టీ పక్షాన మేము చెప్పామో ఆ రోజున ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బ్యాంకుకు సంబంధించినటువంటి నిధులు దారి మళ్లించారని ఏదైతే చెప్పామో దానికి సంబంధించి ఇవాళ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ వారు ఆ లెక్కలన్నీ కూడా ముందు మీరు మాకు సబ్మిట్ చేయండి అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక కండిషన్ పెట్టారు మీకు భవిష్యత్తులో ఇంకా అదనంగా ఏ బ్యాంకు నుంచి అది ఎన్డిబి అయినా ఏఐబి అయినా వీటి నుంచి మీకు లోన్ అడ్వాన్స్ లోన్ అమౌంట్ రావాలంటే ముందు గతంలో తీసుకున్న ఆ డెబ్బై మిలియన్ డాలర్లకి లెక్కలు చెప్పండి అని వాళ్ళు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు తీయండి లెక్కలు చూద్దాం మీరు ఎవడెవడికి ఎంత దోచిపెట్టారో ఇవాళ తేలిపోవాలి ఇవాళ మీ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఈ పొంగనూరు పుడింగికి ఎంత దోచిపెట్టారో పిఎల్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్కి ఎంతెంత దోచిపెట్టారో తీయండి మొత్తం లెక్కలు సబ్మిట్ చేయండి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్కి అప్పుడు తేలుతుంది మీరు ఎవడెవడికి ఎంతంత దోచిపెట్టారో రోడ్ల పేరుతో మేము ఆ రోజున తీసుకొచ్చినటువంటి అప్పుని బ్యాంకుల ద్వారా శాంక్షన్ చేసినటువంటి నిధుల్ని ఎవడెవడికి దోచిపెట్టి ఎంతెంత దిగమింగారో లెక్కలు సబ్మిట్ చేయండి సార్ చూస్తాం అంతేకాకుండా జిఓఏపీ టు ఇమీడియట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆల్ ద మనీ టు ద రెస్పెక్టివ్ పిఐఐఎస్ అంటే ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అథారిటీస్ విచ్ వాజ్ రిసీవ్డ్ ఎర్లియర్ ఏదర్ త్రూ అడ్వాన్స్ ఆర్ రియంబర్స్మెంట్ మెథడ్ ఇన్ అదర్ ఈఏపీస్ ఇన్క్లూడింగ్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫర్ ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అండ్ ఏఐబి చాలా స్పష్టంగా జిఓఐపీ టు ఇమీడియట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆల్ ద మనీ టు ద రెస్పెక్టివ్ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అథారిటీస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తక్షణమే గతంలో వీళ్ళు డ్రా చేసినటువంటి డబ్బు వివిధ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి వీళ్ళు వరల్డ్ బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి డ్రా చేసినటువంటి సొమ్ అంతా కూడా సంబంధిత ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అథారిటీస్కి పిఐఎస్కి తక్షణమే మీరు ఆ డబ్బు అంతా కూడా మీరు చెల్లించాలి మీరు అడ్వాన్సులుగా అడ్వాన్సుల రూపంలో రియంబర్స్మెంట్ రూపంలో ఏదైతే డబ్బు తీసుకున్నారో ఇప్పటి వరకు మీరు ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అథారిటీస్ అంటే వాళ్ళ రోడ్లకు సంబంధించి ఈఎన్సీ ఆర్ఎన్బి ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అథారిటీగా ఉంటారు డిఫరెంట్ 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 డిపార్ట్మెంట్స్ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అథారిటీస్గా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు తక్షణమే మీరు గతంలో తీసుకున్న సొమ్ము మొత్తం మీరు ఎవడెవడికి దోచిపెట్టినా మొత్తం ఆ డబ్బు అంతా కూడా వెనక్కి తీసుకొచ్చి సంబంధిత డిపార్ట్మెంట్స్ కి ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అథారిటీస్ కి మీరు చెల్లించాలని కండిషన్లు పెట్టారు సార్ మీకు భవిష్యత్తులో ఒక్క పైసా వివిధ బ్యాంకుల నుంచి రావాలంటే ముందు గతంలో తీసుకున్న డబ్బులకు లెక్కలు చెప్పమన్నారు అదేవిధంగా గతంలో డబ్బులు తీసుకుని మీరు దోచిపెట్టినటువంటి దోచుకున్న డబ్బు డబ్బునంతా కూడా మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి తీసుకొచ్చి సంబంధిత డిపార్ట్మెంట్లకి మీరు చెల్లింపులు చేస్తేనే మీకు భవిష్యత్తులో మా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ దగ్గర నుంచి ఇంకా ఈ ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బ్యాంకు ఎన్డిబి వరల్డ్ బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి డబ్బులు డ్రా చేయడానికి అనుమతి లభిస్తుంది మీరు ఆ రకంగా చేయకపోతే మీకు అనుమతి ఉండదు మీ ప్రభుత్వానికి ఒక్క పైసా కూడా ఇంకా వివిధ బ్యాంకుల నుంచి వచ్చే పరిస్థితి ఉండదు అని చెప్పి చాలా కరాఖండిగా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ వారు తెలియజేశారు మీ మొకాలు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు ఇప్పుడు చెప్పండి సిగ్గుపడాలి ఈ రకంగా లేఖలు రా లేఖలు అందుకున్నందుకు ఈ రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి సిగ్గుపడాలి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డి సిగ్గుపడాలి మీరు చేసినటువంటి దోపిడి వల్ల మీ ప్రభుత్వానికి ఆర్థిక క్రమశిక్షణ లోపించడం వల్ల మీ ఆర్థిక అరాచకత్వం వల్ల ఇటువంటి లేఖలు వాళ్ళు అందుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఇంకా ఏమన్నారు కండిషన్స్ ఫర్ అవైలింగ్ ద అడ్వాన్స్ మెదర్ ఇన్ ఎవ్రీ సబ్సిక్వెంట్ స్టేజ్ భవిష్యత్తులో ప్రతి స్టేజ్ లో కూడా మీరు పాటించాల్సినటువంటి నిబంధనలు దానిలో లోన్ అమౌంట్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ ద లెండింగ్ ఏజెన్సీస్ షుడ్ బి డైరెక్ట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద పీడీస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ విత్ ఇన్ సెవెన్ వర్కింగ్ డేస్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తులో ఏదన్నా మీకు లోన్ లోన్ ద్వారా వచ్చినటువంటి డబ్బు ఏదైనా కానీ ఏడు పని దినాలలో ఏడు వర్కింగ్ డేస్ లో మీరు సంబంధిత ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించినటువంటి పీడి అకౌంట్ లో మీరు దానిని డిపాజిట్ చేసి తీరాలి అని చెప్పి కండిషన్ పెట్టారు టైమ్లీ రిలీజ్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనేట్ స్టేట్ షేర్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాటా కింద మీరు పెట్టాల్సినటువంటి డబ్బును కూడా మీరు సకాలంలో మీరు చెల్లించాలి అన్న ఒక నిబంధన పెట్టారు అదేవిధంగా జిఓఏపీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టు సబ్మిట్ ద మంత్లీ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ఫిజికల్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫ్ దీస్ ప్రాజెక్ట్స్ టు
మీరు చేసినటువంటి పనులకు సంబంధించినటువంటి పురోగతి గ్రౌండ్ మీద కనపడాలి దాని యొక్క ఎవిడెన్సెస్ మీరు ప్రతి నెల సబ్మిట్ చేయాలి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్కి అదేవిధంగా ఫైనాన్షియల్గా మీరు ఎవరెవరికి ఎంతెంత డబ్బులు చెల్లింపులు చేశారో ఆ లెక్కలు కూడా ప్రతి నెల మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇవ్వాలి సంబంధిత బ్యాంకులకు ఇవ్వాలని నిబంధన పెట్టారు ఎందుకు పెట్టండి ఇవాళ తెచ్చినటువంటి బ్యాంకుల నుంచి తెచ్చినటువంటి డబ్బు అంతా మీకు కావాల్సినటువంటి ఈ పెద్దిరెడ్డి లాంటి కాంట్రాక్టర్లు దోచిపెట్టి అక్కడ గ్రౌండ్లో ఒక్క పని కూడా చేయకుండా అక్కడ రోడ్లు వేయరు మీకు రోడ్లకి గుంటలు పోర్చరు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు ముందుకు వెళ్ళవు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు అన్నీ కూడా పడకేసినటువంటి పరిస్థితి దేనికి అంటే మీరు డబ్బు అంతా దోచుకున్నారు కాబట్టి అందుకునే నిబంధన పెట్టారు ప్రతి నెల మీరు రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాలని చెప్పి అదేవిధంగా ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ విల్ అసెస్ ద ఫండ్ ఫ్లో మెకానిజం ఇన్ ద ప్రపోజ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇట్స్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇన్ యూటిలైజింగ్ ద లోన్ అమౌంట్ బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద అసెస్మెంట్ డిస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ విల్ డిసైడ్ వెదర్ టు కంటిన్యూ విత్ అడ్వాన్స్ మెదర్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ నాట్ ఫర్ ద ఎన్సూరింగ్ పీరియడ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ దేర్ ఫోర్ రిక్వెస్ట్ టు కైండ్లీ సబ్మిట్ సబ్మిట్ ది డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ on the prerequisites as mentioned in para 2 about to enable dea to recommend to the respective lending agencies kabatti chaala spashtanga department of economic affairs minister of finance varu eppatu kappudu anni kuda parshelisthune untaru meeru mem pettinatvandi nibandhanalni ela e rakamga paatisthunnaro mem chustune untam meeru eppatu kappudu mem cheppina vidhanga meeru ganaka documentary evidence submit cheyakapothe మేము పెట్టినటువంటి కండిషన్స్ని మీరు ఫాలో అవ్వకపోతే మేము మళ్ళీ కూడా వాటిని రివ్యూ చేసుకునే పరిస్థితికి వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఆ రకంగా వివరించాలి అని చెప్పి దిస్ ఇష్యూస్ విత్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ద కాంపిటెంట్ అథారిటీ యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ డాక్టర్ ప్రసన్న డిప్యూటీ సెక్రటరీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ సమర్పడండి ఇప్పుడు ఇటువంటి గొప్ప లేఖ మీకు చివాట్లు మీ ప్రభుత్వానికి చంపబెట్టి లాంటి లేఖ ఇది కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ దగ్గర నుంచి వచ్చింది కారణం మీ ప్రభుత్వానికి ఆర్థిక క్రమశిక్షణ లేకపోవటం మీరు చేస్తున్నటువంటి ఆర్థిక అరాచకత్వం వల్ల ఇటువంటి లేఖను అందుకున్నారా మీరు ఇది మీరు సాధించినటువంటి ఘనత ఇవాళ ఒక ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బ్యాంకు వరల్డ్ బ్యాంకు న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఇటువంటి ప్రపంచ ఆర్థిక సంస్థలు పెద్ద పెద్ద బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి ఆ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారు కష్టపడి లోన్స్ శాంక్షన్ చేయిస్తే వాటన్నిటినీ దిగమింగారు కాబట్టి ఇవాళ పూర్తిగా మరి ఇన్ని రకాలైనటువంటి నిబంధనలతో మీకు ఘాటైనటువంటి లేఖ రాశారు అయ్యా రావత్ గారు ఏంటి సార్ మీరు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా ఉన్నటువంటి ఇవాళ మీ డిపార్ట్మెంట్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటి అయ్యా బుక్కన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ దాక్కున్నారు సార్ రండి బయటికి మీ దాగుడు మూతలు చాలు ఇంకా ఢిల్లీలో దాక్కున్నారా లేదా ఇంకెక్కడ దాక్కున్నారో రండి వచ్చి సమాధానం చెప్పండి రాష్ట్ర ప్రజలకి లేఖ ఈ లేఖకి మీరు సమాధానం చెప్పండి రాష్ట్ర ప్రజలకి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి తక్షణమే మీడియా ముందుకు వచ్చి దీనికి సమాధానం చెప్పాలి ఇవాళ గతంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు అడుగుతున్నట్టు మీరు తీసుకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క రూపాయికి మీరు లెక్క చెప్పాలి ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బ్యాంక్ నుంచి మీరు తీసుకున్న డెబ్బై మిలియన్ డాలర్ల అడ్వాన్స్ అమౌంట్కి మీరు లెక్కలు చెప్పాలి ఎవడెవరికి ఎంత దోచిపెట్టారో మీరు లెక్కలు చెప్పాలి ఇవాళ పూర్తిగా ఇటువంటి కండిషన్స్ ఇవి కనుక ఫుల్ఫిల్ చేయకపోతే భవిష్యత్తులో ఒక్క పైసా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చే అవకాశం లేదని కూడా చెప్పారు అంటే ఇవాళ మీరు చేసిన నిర్వాహకం వల్ల మీ ముఖ్యమంత్రి ఏదో గొప్పగా చెప్తా ఉన్నాడు నెల రోజుల్లో వేసేస్తారు రోడ్లు రెండు నెలల్లో వేసేస్తారు రోడ్లు అని ఇవాళ ఈ లేఖ కాపీ ఎంటీ కృష్ణబాబు గారికి కూడా పంపించారండి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆర్ఎన్బి డిపార్ట్మెంట్ అయ్యా కృష్ణబాబు గారు మీరు కూడా ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి చెప్పారు ఇంకేముంది రోడ్ల పనులని పరిగెత్తిస్తా అని చెప్పి ఏం పరిగెత్తిస్తారు సార్ మీరు ఈ రకమైనటువంటి లేఖలు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మీరు రోడ్లు ఏం వేస్తారు గుంటలు ఏం పుడుస్తారు ఇవాళ పూర్తిగా రాష్ట్ర ఖజానాన్ని దివాళ దీయించి ఇవాళ ఈ రకమైనటువంటి అధ్వానమైనటువంటి పరిస్థితికి ఇవాళ తీసుకొచ్చినటువంటి విషయాన్ని ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డి తీసుకొచ్చినటువంటి విషయాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా అర్థం చేసుకోండి భవిష్యత్తులో వీళ్ళు ఎలాగో లెక్కలు చెప్పరు ఎందుకంటే ఎవడెవడికి దోచిపెట్టారు ఇంకా వీళ్ళు లెక్కలు ఏం చెప్తారండి దోచుకున్న డబ్బుని వెనక్కి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ సంబంధిత డిపార్ట్మెంట్లకు ఇస్తారా వీళ్ళు చెప్పినట్టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ టు ఇమీడియట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆల్ ద మనీ టు ద రెస్పెక్ట్ టు పిఐఎస్ తీసుకురండి ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తూ ఉంది సంబంధిత డిపార్ట్మెంట్లకి మొత్తానికి కూడా డబ్బు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి గతంలో మీరు వివిధ బ్యాం
ఇవాళ ప్రపంచ బ్యాంకు నుంచి కానీ మిగతా ఏ బ్యాంకు నుంచి కానీ డబ్బులు వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఇవాళ ఇంకొక పక్కన కాంట్రాక్టర్లందరూ ఇవాళ మీ ప్రభుత్వానికి లేఖలు రాస్తూ ఉన్నారు క్లాజ్ నెంబర్ ఫార్టీ వన్ ఆధారంగా కాంట్రాక్టర్లతో మీరు చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందంలో ఉన్నటువంటి క్లాజ్ నెంబర్ ఫార్టీ వన్ ఆధారంగా మీరు చెల్లింపులు వాళ్ళకి సకాలంలో చేయకపోవటం వల్ల వడ్డీతో సహా విత్ ఇంట్రెస్ట్ మాకు పే చేయాలి సిక్స్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ కలిపి మాకు డబ్బులు పే చేయాలని చెప్పి వాళ్ళ కాంట్రాక్టర్లందరూ మీకు లేఖలు రాసి కోర్టులకు వెళుతూ ఉన్నారు ఎవడప్ప సుమ్మండి వాళ్ళకి సకాలంలో మీరు చెల్లింపులు చేయకపోవటం వల్ల వాళ్ళు వడ్డీ కట్టాలా కట్టండి మీ జగన్ రెడ్డి అకౌంట్లో నుంచి తీసి కట్టండి వడ్డీ దోచుకున్న సొమ్ము వేల కోట్లు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది కదా ఆయన అకౌంట్లో నుంచి తీసి కట్టండి ఆ వడ్డీ ఇవాళ ప్రజల డబ్బుని మీరు వడ్డీల రూపంలో వడ్డీల రూపంలో కట్టే అధికారం మీకు ఎక్కడదని అడుగుతూ ఉన్నా నేను కాబట్టి జగన్ రెడ్డి ఖాతాలో నుంచి తీసి ఆ కాంట్రాక్టర్లకు వడ్డీలు కట్టండి చూద్దాం కాబట్టి ఇవాళ ఇంత దుర్మార్గంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరించడం వల్ల గతంలో బ్యాంకుల నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి సొమ్ము అంతా కూడా దిగమింగి వీళ్ళ ఇష్టానుసారం అవినీతికి ఆవిరి చేయటం వల్ల వీళ్ళకి కావలసినటువంటి కాంట్రాక్టర్లకి దోచిపెట్టడం వల్ల అది మిథున్ రెడ్డా లేకపోతే పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డా లేదంటే అవినాష్ రెడ్డికి చెందినటువంటి కాంట్రాక్టర్ల వాళ్ళ బినామీ కాంట్రాక్టర్లకి దోచిపెట్టి ఇవాళ లెక్కలన్నీ కూడా సరిగా చెప్పకపోవటం వల్ల ఇన్ని కఠినమైనటువంటి నిబంధనలు పెట్టి ఇవి కనుక మీరు ఫాలో చేయకపోతే ఇవి మీరు ఫుల్ఫిల్ చేయకపోతే భవిష్యత్తులో మీకు అడ్వాన్సులుగా ఏ బ్యాంకు నుంచి డబ్బులు వచ్చే పరిస్థితి లేదు అని చాలా స్పష్టంగా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వారు తెలియజేశారు కాబట్టి అయ్యా బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు మరి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ కోరినట్టు వివరాలు తీయండి ఆ లెక్కలన్నీ తీసి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్కే కాకుండా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా ఆ లెక్కలన్నీ చెప్పండి ఎవడెవడికి ఎంత దోచిపెట్టారు ఎంత దిగమింగారు ఆ లెక్కలన్నీ రావాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే అవి రాకపోతే రాష్ట్రం సర్వ ఇప్పటికే సర్వనాశనం ఇంకా రాబోయే మీ పా మీ పాలన ఇంకొక రెండు సంవత్సరాల్లో కూడా ఇంకా ఏమీ ఒక్క రూపాయి ఒక పైసా అభివృద్ధి జరగదు ఇంకా కూడా ఆ గోతుల్లో పడి ఇంకా ప్రజల ప్రాణాలు కోల్పోతూనే ఉండాలి ఇప్పటికే మీ రోడ్లో యొక్క అధ్వానమైనటువంటి పరిస్థితి వల్ల ఎన్నో యాక్సిడెంట్లు ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు భవిష్యత్తులో కూడా ఇంకా ఎంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోవాలో ఎంతమంది ఎంత నరకయాత్రను అనుభవించాలో ఇవాళ రవాణా రంగం పైన ఆధారపడి జీవిస్తున్నటువంటి కొన్ని లక్షల మంది కార్మికులు అది డ్రైవర్లైనా ఇంకెవరైనా కూడా ప్రతిరోజు వాహనం నడుపుతూ ఇంకెన్ని రకాలుగా మీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రభుత్వానికి శాపనార్థాలు పెట్టాలో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఇంకా తప్పో ప్రజలందరూ కూడా అర్థం చేసుకోండి ఒక్క ఛాన్స్ ఒక్క ఛాన్స్ అని అధికారాన్ని మరి ఈ అవినీతి ముఖ్యమంత్రికి ఇవ్వటం వల్ల ఎటువంటి పరిస్థితి ఉత్పన్నమైందో గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో రాష్ట్రం ఎంత సుభిక్షంగా ఉండేదో ప్రాజెక్టులు ఎంత వేగంగా ముందుకు వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితి ఉండేదో అది రోడ్లు అయినా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు అయినా మీరు ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ అయినా కూడా మరి ఎప్పుడు కూడా బ్యాంకులు ఇటువంటి ప్రశ్నలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అడిగినటువంటి పరిస్థితి లేదు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ వారు అడిగినటువంటి పరిస్థితి లేదు ఎంతో ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన సాగేది ఇటువంటి లేఖలు అందుకున్నటువంటి దాఖలాలు ఎప్పుడు కూడా లేవు బ్యాంకులు ఎదురొచ్చి డబ్బులు ఇచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఉండేది మేమిస్తాం ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫండింగ్ ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ది క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ అటువంటి క్రెడిబిలిటీ లోపించినటువంటి వ్యక్తి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కాబట్టి ఇవాళ ఒక క్రెడిబిలిటీ క్రెడిబిలిటీ లేని ముఖ్యమంత్రి ఒక రాష్ట్రానికి ఒక రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తే ఏ పరిస్థితి ఉత్పన్నమవుతుందో మరి లేఖ ద్వారానే మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఆ తేడాను కూడా మీరు గమనించాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్నటువంటి క్రెడిబిలిటీ వల్ల ఎన్ని ఎన్ని నిధులు మనకు వచ్చాయి ఎన్ని పెట్టుబడులు మనకు వచ్చాయి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఎంత వేగంగా ముందుకు వెళ్ళాయి ఇవాళ ఏమాత్రం క్రెడిబిలిటీ లేని ఈ ఆర్థిక ఉగ్రవాది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా మనం ఏ పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళామో కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి మరొకసారి విన్నవించుకుంటూ తక్షణమే బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారిని ఆర్థిక మంత్రి గారిని మీడియా ముందుకు వచ్చి దీనికి సమాధానం చెప్పాలి అని చెప్పి కూడా మేము వారిని డిమాండ్ చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్కారం